4月今日でね、終わりですよね、早いですよね、まあ明日から5月始まってしまいます、始まってしまいます、始まります、うーん、なんかね、お正月明けたなぁと思ってて、桜咲いたなぁと思ってたら、もう4月終わっちゃうんですよね、本当にあの、まあね、あの、大人になってから、年を取ってから、なんかね、月日が流れるの、早いですよね。うん、より子さん書かれてるように、ほんと何も進まずね。うーん。はい。黒坂先生、ありがとうございます。いつも。えー、つ、黒坂先生、来週、あの、ゲストで、出てくださいます。皆さん、楽しみにしててください。はい。うん。あのー、まあ、今日ゲストのいない、まあ、一人語りですので、まあ、ね、皆さんいつもあのー、ね、長い時間、あ、ありがとうございます、上野先生。<笑>あの、長い時間お付き合いしていただいてて申し訳ないので、まあ、今日はもう、あの、あまり長くならないように、はい、あのー、まあ、皆さんに知っていただきたいなと思うことを、だけをこう,こう,うまくまとめてお伝えできたらなと思っております。はい。どこからお話ししましょうか。えー、っと、あー、しまった。ちょっと待ってくださいね。あの、あのですね、えっと、ツイートで書かせていただいたんですが、フェイスブックの方にはまだ出してないんですけど、あのー、前にね、大阪ブルーリボンの会の代表を務められてた、えー、中林、えー、中林さんに、あのー、出ていただいたときに、あのー、まあ、今はね、あのー、顧問をされていらっしゃるんですが、えー、っとですね、どこ行ったどこ行ったあったあった大阪ブルーリボンの会の5周年の時にあのー、まあいろんな方からね拉致問題の解決を願ってっていうまあその思いだったり決意だったりをこう寄稿していただいて、えー「ブルーリボンに心を寄せて」という寄稿詞を作りましたっていう話をねまああのー。お聞きしてたんですよでその中で
あのー、今ちょっと慌ててこれでいいかなあのその中でね南光雪さんにもメッセージもらってね載せ,載せてたんですよみたいなお話を聞いてたんですが「えそうなんですか?」って私がまあびっくりして「あぜひ見たいです」っていうふうにあの、うん、中林さんにねお伝えしたら中林さんその後送ってくださったんですねもう15年前に出されたこんなあの貴重な貴公子をですね送ってくださいましたちょっと待ってくださいねあーちょっとツイキャスサイズにしてなかったので今慌ててし,しますね<笑>あのツイッターの方を見ていただいたらもうあのツイッターの方に出してますので、まあ、そちらの方で見ていただけたらと思うんですがもうねこれが出されてから15年経つんですよねはい今ちょっとツイキャスサイズにしましたのでまあこんな感じでねまあ、これ南光雪さんの最後のメッセージとして残ってるんですがあのねメッセージ部分だけをこうアップで見ていただくと見えるかな老眼の方ちょっと見えにくいかもしれないですけど、まあ、こういう感じではいあのー、まあ、さっと読み上げさせていただくとある日突然自分の子供がいなくなったらと想像しただけで僕は気が狂ってししままうかもしれません。31年という月日は忍耐の限界を超えています何の因果関係もなく人の人生を全て奪ってしまった北朝鮮の行為は許されませんただ返してくれるだけでいいのです私たちは北朝鮮に対し無理難題や賠償金を要求しているわけではありませんただ拉致された人々を返してくれるだけでいいのです近いうちに日本の飛行機のトラップから被害者全員が元気で帰国されることをイメージして迎える我々は諦めてはいけません今こそ国民の心を一つにして拉致問題解決へと希望を持っていきましょう南光雪とはいうーんああなるほどパソコンだったらねはい<笑>見えますかこれね、あのー、平成20年ですのでえー、っとまあ,あの西暦で言うと2008年ですねだから今からもう15年前なので、まあ、ここで、えー、南光雪さんが書かれている「31年という月日」というのももうプラス15でですね46年多分うーんよくめぐみちゃんのことなのかなと思うんですが、まあ、拉致されたね、あのー、日っていうのはちょっと人によって違うのでうんはいねえあのー、まあタラップからね被害者全員が元気で帰国されることをイメージしてというふうに書かれてて、えー、2002年に、まあ、5名の方が帰国されまして。でその後2年後にその蓮池さんと市村さんと曽我さんのお子様もはいご家族もねあの2004年に、えー、なんとか北朝鮮から日本の方に、えーね、あの全員も。来られることもできましてでそれがまだ記憶に新しいその4年後ですのであのその頃の何て言うのかな国民の人たちはまだまだ拉致問題のこう、えー、強い関心もあのまだ残ってたしそのうん北朝鮮も一回拉致を認めたんだからまあ死亡とは言ったもののやっぱりなんなんとか返してくれるんじゃないかなみたいなそういう希望もあった時じゃないのかなという,うんそういうメッセージの多い、えー、気候詞でしたはい、えー、中には荒木和弘先生のね、えー、あの気候もあります
ますし、三浦小太郎先生の寄稿もあります。あとはですね、漫画家の坂本美明さんもね、あの寄稿されてますね。えー、大阪府知事だった橋本徹さん、その時に大阪市長だった平松邦夫さんのメッセージもあります。はい。うん。えー、ちょっとね、あの、荒木先生の、まあ、書かれていることは、うーん、結構ね、一貫されているというか、今を、あの、荒木先生が、えー、調査会ニュースとかですね、ショートメッセージでお話しされていることと、そんなに変わられてないなという、うん、あのー、そういうイメージ、そういう感じですね。はい。そんな、こう、なんていうかな、おっしゃられていることは変わってないです。もう、あの、政治家さんがもう、で、立ち被害者を取り戻すことを、あの、できない理由をね、探すんじゃなくて、憲法改正し,しようがしまいが、とにかく、あの、強い政治的決断でもって、えー、取り返すぞと。はい。あの自衛隊だからできないとかですねそんなこと言ったってあのど,うどう見たって世界から見たらあの自衛隊だろうがなかろうが名前がねうんあの日本軍によって、えー、また日米安保とあの米国の核の傘とそれによって、えー、まあ一応あの戦争にはならず平和は守られてきたけれども、まあ、平和憲法があるからこそ、あのー、なんていうのかな、国防力をね、日本がどんどん強めたり持つことを阻害するために、あのー、憲法9条は利用されただけだったっていうふうなことを書かれてますね。うーんはい。で、また、あのー、そうですね。今とやっぱおっしゃってることはそんなに変わってないですね。とにかく、あのー、5人が帰国したからといって、じゃあ拉致問題が終わったのかって言ったら、未だに現在進行形で監禁されている監禁事件だし、えー、うーん、まあ、拉致がね、クラ社会問題になったと言っても、まあ、平成11年には、富山県の黒部,黒部川河口で、北朝鮮工作員の水中スクーターが発見されていたり、えまた、あのー、奄美沖でねえ自、自爆して沈没した工作船事件は、まあ、小泉包丁の前年だし、未だにやっぱり工作員が、うん、ごめいていて、いつ、ラッチのね、えー、事件が、未だに起こってないなんて、どこ、どうやって生きれるんだっていうことをね、はい、書かれてます。うん。ねえ、本当にね。で、なんか、あのね、今日ちょっと、あのー、このね、えっ、ー、と、皆さん、さっきツイッターでも出した、出したんですけど、えー、北朝鮮拉致問題を初めてスクープしたのは、えー、産経新聞の安倍正美記者さんでした。はい。で、それがですね、まあ、あの、1月7日というね、えー、1980年、1月7日にね、えーまあ、このスクープが出たんです。で、えー、っと、これはですね、まあ、トップのね、あの、新聞の一面ですよね。一面の記事なんですけど、えー、っと、まあ、災害時なら、あの、あるそうなんですが、なかなか普段はないような、この中にもね、二面三面にも記事が続いてるんですね。うん。外国スパイが関与かっていうふうに、まあ北朝鮮という言葉は載せられなかったそうなんですが、1980年に、えー、まあ、あのー、安倍、まあ当時はね
、アベック、まあ今ではちょっと死後ですけど、アベック三組の、あのー、失踪について、安倍さんがこういろいろ現地に行って、えー、いろんな、うん、事件についてのね、こう、まあ調査というか、取材を行って、えー、この本をあこの本じゃないこの、まあ、スクープを出すということを、まあ、まあ産経さんのトップの方もねあの OK をされて出したんですがこれねあのー、その頃って新聞社って元旦にトップ記事でスクープを競い合ってたそうなんですよ。うんまあ、ネットもない時代ですから、新聞とか、まあ、ほぼ全家庭がね、購読してましたし、で、まあ、テレビとか、新聞、あとラジオですね。でしか、こう、いろんな情報っていうのを、あの、まあ、ニュース情報は、あの、新聞、テレビ、ラジオの時代でしたから、あの、当時、元旦の一面記事、トップ記事っていうのは、どこがスクープ出せるかっていうふうに、新聞各社がね、競ってて、で、数ヶ月前からネタをね、仕込んでたんだそうです。はい。で、あのー、まあ、産経さんでこの記事は、実は元旦のスクープにしてもらいたかったそうなんですけど、そこは産経さんもちょっと元旦はパスを、して、1月の7日というふうに、まあ、元旦から1週間経った日に出したんですね。はい。で、まあ、後々新聞協会賞っていう賞ももらってるんですけど、まあ、この記事が出たのは、1980年って、まあ、言ったじゃないですか。うん。まあね、この1980年がいかにすごいスクープだったかっていうのはですね。うん。あのー、まあ、彼らの、えー、その、いなくなった、突然とね、神隠しのように消えたのは、何年かわかりますか皆さん。このスクープが出る2年前なんですよ。78年。1978年。な、たった2年で、その、何かおかしいんじゃないかっていう、まあ、きし、ね、そういうジャーナリストの勘なのか、何なのか、その安倍さんが現地に行って、こういろんな、えー、情報を取材で集めて、いや、これは、どうやら、北朝鮮の、あのー、仕業じゃないのかっていうふうに、まあ、掴んでいって、まあ、この、はすいけさんや、ちむらさんや、えー、まさもとさん、まさもとるみこさん、ね、ちかさんの、拉致から、たった2年後に、この、ね、えー、一面でのスクープを出したわけです。ここで、後追い、記事を他社が出してたり、調べようとしてたら、まあ、国も、もう、それの時のその新聞のね、あのー、まあ、例えば読売さんとか、毎日朝日を遅かったとしても読売さんとか、えー、日経さんとか、そういうところがこう出していけば、まあ、国もね、もう少しこう、早めに動いたんじゃないかなと。うーん、すごく思いますね。で、まあ、皆さんも知っている通りに、この、記事が出た後、どこも後追いは一切しなかった。もう、で、そのことを、安倍正美さんが、メディアが死んでいたって言ってるわけじゃなくてですね、えー、スクープした1980年から、そこから8年飛びます。8年飛んだ1988年に、えー、まあ、この国会で、梶山答弁というものを、橋本敦、えー、参議院議員が引き出すんですね。で当時の梶山清六さんはですね、うん、はっきり、あのー、なんていうのかな、断定しないんじゃないかっていうふうに
心配してたそうなんですが北朝鮮というね言葉をね結構あの鹿島答弁については、まあ、この本の中では全,全部、えー、橋本議員がどういう質問をして、えー、政府側がどういう,う答弁をしたかっていうのが全部書かれているので、うんあのー、私,私もこれを読んだ時にああ全部書かれているの初めて読めたっていうふうに思ったんですね。まあ、こういうい国会答弁のあのー、テレビ取材とかテレビ取材じゃないなテレビ録画の宝庫と言われてる NHK も残せてないそうですこの梶山さんのあの答弁はね残ってないんですよねうんでねあのーまあ、さっきツイッターの方にも書かせていただいたんですがこの安倍雅美さんの、えー元産経新聞社会部記者の安倍雅美さんの書かれた「メディアは死んでいた」がえー、っと産経新聞の、えー、ポッドキャストというふうにあの音声で聞く記事ですね音声で聞く記事、まあ、本の要約を音声で聞けるように、えー、無料配信されていますこれをねちょっと皆さんに本を読まれてない方とか、あのーまあ、耳で情報を入れる方が得意というか、まあ、その方が嬉しいですっていう人も中にはいらっしゃるのでちょっとこれをね、まあ、ここでご紹介しときたいなと思いました、うんあのー、メディアは死んでいた、えー、全10話ではいあのー、見れますで、えー、これ今 YouTube の方の URL を貼らせていただいたんですが、そうそうそう、音声はね、落語家さんなんですよ。はい。えっとね、産経新聞に無料で、あの、購読登録、無料会員ですね、なっていただけたら10話まで全部聞くことができます。で、10話目は、あの、産経さんのあの何十周年記念かの,あの安倍雅美さんのインタビュー動画になっているので、まあ、本を読んだ方もぜひぜひあの安倍雅美さんが、まあ、こういうの本を、ね、書くにあたって、まあ、自分の、ね、過去北朝鮮拉致の報道について果たして間違いはなかったのかここはその。自分も、ね、反省するとこはないのかっていうふうにいろいろ振り返られたことを、えー、あのインタビューで答えられてますので見,ど見応えがある,とあると思います。はい、産経新聞はバイデン勝利の一報を一番最後に打ったが。裏切り者と言われ真実なのに購読者が激減したとの話を<笑>編集長から聞きましたはいはい、うん、トランプさんが負けたっていうことが裏切り者なのかうんまあねまあその感情論でね動く人もいますからね私も。<笑>もうそういう,なんていうの真実を報道するのがメディアでそれがしメディアの使命だと思ってるので、まああのー、自分の、ね、気に入らない記事を書いたから裏切り者っていうのはねどうなんでしょうねそうそうそうピョンタさんがねあの書いてくださってる通りね実はこれあの本に読んでたら、まあ、当たり前ですけどあの、まあ、活字だけじゃないですか。でもね、あのーまあ、こちらのポッドキャストでは、あのー、そうです、効果音も流れてるんです。ちょっとだけ皆さんにね、聞いていただこうかな。まあ、1分ぐらい。あ、ごめんなさいね。その、梶山清六さんのところ。昭和53年以来の一連のアベック行方不明事案。おそらくは、北朝鮮による
拉致の疑いが十分濃厚でございます解明が大変困難ではございますけれども事態の重要性に鑑み今後とも真相究明のために全力を尽くしていかなければならないと考えておりますし本人はもちろんでございますがご家族の皆様方に深いご同情を申し上げる次第であります1988年3月26日竹下登内閣の梶山清六国家公安委員長はそれまでの質疑を締めくくるように答えたいわゆる梶山答弁と呼ばれる重要な発言である拉致について一度も公式に言及してこなかった政府警察が初めて北朝鮮による日本人拉致疑惑の存在を認めたからだそれまで拉致については言ってみればゼロ回答だったのだから一歩踏み込んだというレベルの話ではなかったそうなんあ国会で政府が北朝鮮の国名をはっきりと挙げて人権侵害主権侵害の国家犯罪が十分濃厚と答えるこれは尋常なことではない誰でもトップニュースと思うだろうしかしこの答弁がテレビニュースに流れることはついになかった新聞は産経がわずか29行日経が12行それぞれ勇敢の中面などに見落としそうになる小さいベタ記事を載せただけだった産経の見出しはアベック拉致事件北朝鮮はいはいはいわかりましたでもこのあのー、やつ聞いてくださいねって紹介してるからね大丈夫だと思いますよはいでまたあのー、この本をね読んでいただいたらわかるんですがこのツイキャスに出ていただいたことが、えー、何度もある、えー、中村雅史記者だったり、えー、中村克志今、えー、社会部編集社会部編集部編集長の方がもうその当時ですねすごくこの阿部雅美さんとタッグを組まれてたということもよくわかります中村さんの名前はねすごく出てきますうんでまたね中村克志さんにねちょっと聞きたいなと思うのが中村克志さんよのピョンヤモンにあの5名の帰国の時に渡ってたんですねうーん向こうでねどんな風にこうえー、首脳会談の間、待たれてたのかとか、どういうふうに、まあ、向こうでね、あの、過ごされてたのかとか、よかったらね、お聞きしたいなと思います。うん。中村さん3人って、3人やったっけうん。あのー、もちろんね、本を読んでいただいた方が、すごく、あのー、拉致問題について、詳しくなれ、詳しくなれるという言い方も変なんですけど、すごく、あの、情報として、詳しく丁寧に、やっぱね、あのー、こと細やかに記録されているので、読みやすいですし、あのー、情報も入れられるので、ぜひ本を読んでいただきたいんですが、まあえー、ゴールデンウィークに入るのでこうなんかどっかの、ね、移動だったり、まあ、お仕事の方もいらっしゃるでしょうけど、まあ、お休みの方とか家事の合間とか、はい、あのぜひ聞いていただけたらいいなと思いますこんなに無料で聞けるのにあの、ね、残念ながらまだ、ね、1000回の視聴も行ってないんですよ。はいうーんでね、私ねどうしてね今回このメディアは死んでいたまあ2年前に出た本なので私はもう2年前に読んでるんですけどまたちょっと引っ張り出してきてそれを見て音声ドキュメントもご紹介しようかなと思ったのかっていうあのー、理由がありましてあのねまあまあ、あのー、一人配信などでごめんなさいあのー
個人の限界なんで、あのー、まあ、ふんわり聞いてもらったらいい、ふんわり、まあ、聞いていただいたらいいんですけど、あの、今、やっと世間で、あのー、その、ジャニー北川さんの性加害について、一切、えー、どこもですね、どこもって言って、まあ、週刊文集とかはね、昔やってたんですけど、あの、取り上げなかったじゃないですか、ニュースでも取り上げない。裁判の結果が、うーん、出た後も取り上げない。でも、私ね、その時から、えっ、ー、と、まあ、ネットで知ったのかな。今からもう、十、えー、16、17年前に、あの、ジャニー北川が死んだからじゃないす。いや、ジャニー北川が死んだからじゃなく、あ、それもあるのかな。被疑者が死んだから。うーん。うーんとね、その性加害をやっぱり、あの、BBC が報道したじゃないですか。ね、イギリスの公共放送が。で、イギリスでも、えっ、ー、と、なんか有名な人気、えー、司会者が、人、まあまあ、日本で言う美濃門田さんみたいな、こう長く、えー、国民的スターのようにね、まあ長く番組をされてた司会者の人が、えっ、ー、と、まあ性加害してたっていうことが、後に分かって、まあ国民的スターだった、ところからですね、もうとんでもない、あの、犯罪者だっていうふうに、すごく叩かれたんだそうです。ねあのー、もう、それが分かった途端に、まあ、イギリスではですね、まあ、あのー、すごくこう、叩いたのに、なぜ日本では裁判で認められた、それも最高裁を言い訳却したから、まあ、控訴審で終わったんですけど、まあ、最高裁はね、抗争審の、えーまあ、判決でいいんだっていうあの考えで棄却したんですが、ジャニーさんが少年たち、その裁判で証言してるんですよね。少年たちが嘘を言っていると断定することは私にはできないと。と本人も認めてた。で、少年二人が、あのー、裁判所に、あの出廷して、まあ、自分の性加害を訴えていたでその前には、えー、まあねもうちょっと今もう亡くなってしまったんですけど昔のアイドルでフォーリーブスっていうねあの北浩二さんっていう人が、まああのー、暴露本ですよね自分がどういう性加害を受けたかっていう本を出されてた。だからね、私知ってたんですよ。もうとっくに。えネットが始まったなぐらいの、まだ光回線とかになる前のね、ちょっと遅かった頃ですけど、その頃からもう知ってたんで、私ね、16、7年前に、ジャニーズのね、ファンのね、ものすごいファンの友達に、あのー、ジャニー北川さんの、まあ、ジャニーさんって言ったかな、ジャニーさんの、ああいう性加害に、まあ、性加害って言ったのかな、その少年に対する、あの、性加害について、何もこう、抵抗ないのみたいなことをね、言、言ったことあるんですよ。うん、ちょっと嫌な顔されたんですけどね。<笑>はい。うっと、なんか、その人はもう、すごくこう、あのー、キンジキッズが好きで、毎年舞台もコンサートもね、あの、行く人で、なんかもちろん仲良しだったから、その彼女が、あの、その、キンキキッズのね、その、えー、舞台とかコンサートとかを生きがいに、そのために、こう、洋服買ったり、お仕事頑張ったり、普段の家事もね、頑張ったりして、で、家族の理解があって、あの、週、週じゃないや、年に2、3回、その東京に遠征に行って、えー、楽しく、まあ元気を充電して帰ってくるっていうのは、私はいいことだとは思ってたんですけど、まあ、正直、なんか、ジャニーズのこと報道しない、もちろん報道側が悪いけど、
。なんかね、タレントに罪は、ああ、タレントさんは被害者だったと思います。で、まして、えー、その性加害を受けていたのは小学校の高学年から中学生っていうふうに言われてますので、その子供たちが、そういうことをね、あのー、告発、告発告白するのは、ちょっと無理だったと思うし、で、えー、今、えー、まあ、カウアン・岡本さんとかは、その、ネットで調べて過去に裁判記録もあるのに、えー、報道はされてないし、えー、ジャニーズのね、そういうことはまるでこう、なかったかのように、テレビも、新聞も一切書かない、まあ、週刊文春とかは何週間、十何週間ね、渡ってやっ、あの、そのジャニーズの、えー、性加害についてやったので、まあ、ジャニーズから訴えられたっていう、まあ、過去があったんですが、うん。まあ、わかるわかる。山猫ちゃんの書いてる。私もね、アイドルの追っかけはね、まあまあ、それはでも、個人のね、好きなようにしたらいいと思うけど、もっとあそこで報道が、報道の使命果たしてたら、少年の加害を守れたんじゃないかなとか、そういう報道の使命をなぜ果たさなかったかというと、報道局の中に、まあ、あの、そういうジャニーズのタレントさんが出る、あの、そういう番組、歌番組だったり、バラエティだったりの報道側と、ニュースをやる側と、まあ、両方そのね、局の中にあるから、その、歌番組やってる制作側とかに配慮して、とてもその、身内にも睨まれるからできなかったっていうふうに言われてますよね。うん。でもはっきり言って、本当にそれだけって思うんですよ。結局、やりにくかったんでしょうん。あの、もしかして、一社がやっても、この産経さんの北朝鮮にがや、北朝鮮だって書いてないけど、外国登録、ね、外国のスパイ関与かみたいな書き方で、これは北朝鮮が、って書いてないけど、えっ、ー、と、あと多いの取材をしてくれなかったことのように、なんかこう、やりたくない、報道しない自由を、あのー、ね、やっちゃったんですよね。あ、テレビ局にはジャニーズの悪い話は報道できない。<笑>いや、でも、駅地さん時代変わりましたね、本当に。あのー、やっぱり、その、あのー、今回ね、性加害をはっきり、外国特派員協会で会見した、まあ、えー、男性が、まあ、自分も、その、ジャニーさんに性加害を受けた時の証拠、動画を持っているっていうことも言ってるし、多分、彼をジャニーズが訴えるということはしないだろうというふうにもう言われているようですね。うん。だからこう時代が追いついてきて、そういう、まあ初期の頃は、そういうね、社長でこその人に気に入られなかったら、自分は売れることはできない、一生懸命レッスンをついで、ね、あの、続けてやっていてもデビューもできない、嫌だけど言うことを聞こうかって我慢してた頃の少年、まあそのね、えー、光源氏の頃とかは、ね、その、うん、録音するっていうこともスマホみたいには、スマホとかね、まあ携帯電話みたいには簡単にいかなかっただろうし、うん、そういうね、時代が追いついてきたっていうのもあったり、あと、まあ一番最初にね、カワンさんが発表したのがガーシーさんっていうね、あのー、まあ、議員を除名されてしまったガーシー議員の番組でやったんですけど、まあネットで発信するっていう勢いがね、やっぱり昔はテレビ、新聞、ラジオだけが報道の力を持ってたのが、今はそういうネットで配信っていうことが、できるようになったっていうことなんでしょうね。うん。あの、駅地さんが書かれてるように、カウアンさんが、あの、AKB もどうこうっていう、まあそういうね
あの闇に出て手を染めてるとそういうまるまる営業みたいなことをねやってるんだみたいなことも続けて言ってますねもうだからまあ彼はうんちょっとでもあの芸能界を目指してこう華やかでねキラキラした世界でそれをこうあの憧れたりするわけじゃないですかこう、ね、若い人たちとか、まあ、国民が。うんでそういう綺麗な世界に見え,と見えてる中が、ま、もう真っ黒で汚くてドロドロしててっていうそれをちょっとでも海を出したいという思いからもあったんでしょうね。うーんあとなんかねえっとねあそうそうそうだからそれをね見ててねあー全くまあまあもちろん北朝鮮拉致の方がもっと深刻って言ったらまあその性加害を受けてトラウマをね持ってる人に申し訳ない言葉かもしれないけどまあまあねもうどちらかっていうことはまあまあでもな北朝鮮に連れて行かれてあの自由を一切奪われて家族から引き上が離されている人よりはまあでもでも比べたらダメなのかもしれないですけどあのそのジャニーズの性加害のことをね、まあ、ネットとかでだいぶ報道するようになってきてテレビ番組でもやるようになってきてその時にねこのメディアは死んでいたので、ね、本をもう一回開いたんですよねうんそしたら序章のところにまあこういう文があるんですよ繰り返された理不尽極まりない蛮行を日本社会とメディアが長く放置してきたことだと。うん。えー、第一報は巨峰とされ、この重大な人権侵害、主権侵害の国家犯罪への関心が広がることはなかった。人により拉致事件の存在を知った時期に10年から20年もの隔たりがあるのはなぜなのか。責任の、えー過半は新聞テレビなどマスメディアの不法報じないことが負うべきであると自戒を込めて思う、えー、歴史にもしたらはないがもしあの時メディアが一斉に報じていたら今とは違う今よりずっと良い結果に至っていたのではないかとの思いが拭えないうんやっぱりその報道されている人たちの側ももちろん事情がいろいろあってえー、自分たちに火の粉がかぶることはなかなか報道したくないしにくいやりたくないやったらその後すごくね睨まれたりその今度から取材ができなくなったり下手したらね名誉毀損とかうんあのー、またその不安の人たちからの反発もとんでもないことになるだろうっていう。まあ、その気持ちわからなくはないんですけどせめて裁判所の判決ぐらいは、まあ、そのままうん報道するべきだったんじゃないのかなテレビも裁判所が出した方その判決ですっていう形でやっとけばよかったんじゃないかなって思うんですよねうんやっぱりその後その12歳とか13歳の少年がうーんまあね大きな心にトランを持っただろうしあのー、自分がね発言すれば殺されると思ってたとかねそういうことも言ってたりあとえっ、ー、とねその少年に対する少年少女に対する、えー、性加害というか性交渉の合意があったと見なされるのが、えーまあ、先進国大手では18歳以上がほとんどなんだそうですが日本は、えー、その当時今は今もか13歳で合意ができるというふうになっているというふうに。はい、私がちょっと調べた中ではありました
、うん、え、13歳でそんな、ね13歳、どうしよう、見ますね。こうい。明治の時代からね、変わってないそうなんですよ。あーあったあった。成功同意年齢っていうのがね、日本では13歳になるなん,てなんですよ。日本では刑法で13歳と定められています。成功同意年齢。成功意への同意を自分で判断できるとみなす年齢。おかしいでしょはい。えー、っと、あ、2022年の10月24日から、えー、っと、現在の13歳から16歳に引き上げ、同年代を除き、16歳未満との性行為は、同意の有無に関わらず犯罪とすることにしています。あ、今は16歳ですね。はい。すいません。でもね、その当時、裁判があった時とかは、も,も,もちろんずっと前なので、13歳で、同意できる年齢というふうに日本の刑法が定めてたんですね。だから、その、当時もし、うん、警察とかに何かこう証拠を持って、あの、駆け込んだとしても、ひどい、えー、殴られた傷とかがな,ない限りは、あの、同意したみたいな形で不起訴になってた可能性も。あるというふうにね、うん、言われてます。まあ、この話でね、あんまり興味ない人もいるかもしれないんですけど、やっぱりね、こういうなんかこう、報道しないことを、その、報道屋さん、報道で食べている人、報道、えー、国民に知らしめること、国民に対して知っておかなければならないことを、えー、知らせずに報道しない自由を行使されてしまうと、やっぱりね、あのー、何のための報道って思うんですよね。うん、もっとこう、身を切るじゃないけど、自分たちがこう、いくら、困ることになっても、歌番組とか、その、ねえ、やっぱライティ番組の制作からは睨まれようが、裁判所でこういう判決が出ましたとか、えー、言ってもよかったんじゃないかなと、うん、思うんですよね。なんか、未だに、未だにそれがあって、えー、岡本さんが言ってるのが、僕の時代でも150人ぐらいの被害者がいただろうというふうに言ってます。はい。でね、ちょっと待ってくださいね。ライブラリー。まあ、岡本さんだけが言ってるんじゃなくてね、あのー、マイコーリョウさんって知ってます皆さん。そういうコピー。マイクおりょうさんでね、エンタの神様とか出てた人なんですよ。うん、元ね、ジャニーズジュニアです。ジャニーズに、えー、3年、4年ぐらいいたのかな、高校生ぐらいの時。で、その時に、あの、その聖火街を、えー、当時一緒にか活動してたジュニアの人たちから、聖火街を受けてる人たちから聞いてたと。うん。だから、当事者ですよね。ジャニーズに席を置いてた人たちが、被害を受けてた人たちの声とか、被害があるんだよっていう実態を聞いてたと。うん。そうそうそう、ジビーヌさん。今ね、その人がね、出された YouTube 動画を貼らせていただきました。マイコ・リョウの過去、ジャニーズで経験したこと。ってやつね、これね。うん。やっぱね、その、誰にも言えなかったんですって。でも自分のお父さんとお母さんには、ジャニーズ事務所はこういうことがあって、こういう被害があるから、辞めますと言って、えー、高校2年生ぐらいで辞めたって言ってたのかな。で、この方、後にあのディズニーランドのね、ダンサーさんになられたりとかしているので、まあ、すごく
あのやっぱ踊りのセンスがあったので、まあ、ジャニーさんの,その餌食にはならなかったんですが餌食、まあ、そういう被害は受けなかったんですがあの一応ジャニーズジュニアとしてそういう活躍する場には出れてたそうなんですよね。うんもうねこういう人たちの告発がこうやって続いていたのもやっぱりこう報道がテレビ報道がもうどんどんあの出てきてみんなが声に出しやすくなったからっていうのもあると思うんですよねだから拉致問題も橋井家さんとか千村さんとか増本さんが拉致されて2年後にこのねあの。アベック連続蒸発が北朝鮮の仕業じゃないのかっていうふうに、あのー、スクープした安倍さんに、あとおいでね、どんどんどんどんこう他社が取材をしていけば、例えばその時に富山でね、まあ皆さんよく知ってると思うんですけど、富山で拉致未遂があったんですよね。海岸の近くで、まあカップルが、え、猿グッズとか、手錠とかかけられて、頭に布をかぶさられて、でも、あのー、その海岸に、まあ、通りかかった人物が何してるんだみたいな感じで声かけたのか、まあ、人が来たからかな、その工作員が逃げて、ね、被害者が近所のな、お,お家に助けを求めて駆け込むという。うん。で、その時に、まあ、猿グッズはとか手錠とかがもう日本で手に入るようなものじゃない調べていったらどうやら北朝鮮のものなんだと。うんで、えー、当時からその外国船の、えー、そういうね工作員の活動っていうのはある程度公安は段数表のね、えー、ラジオの、えー、音声とかも掴んでいて掴んでいってますし。うん、静事件もありましたし、ここで一気に肩をつけれてたら、まあ、時代はキム・イルソンの頃だったし、被害者は増えなかっただろうし、その後に何で拉致されていた、北朝鮮もね、あの、警戒して。だからね、やっぱりすごく、たらればはないけど、やっぱり、報道してもらいたい。もう、それを期待しても、あの、なんていうの、しょうがないみたいに思わないで、やっぱり、やっぱりメディアさんが生き残るためにも、国、国,あの,国家の国益のためにも、自分たちのね、自分たちっていうのはメディアさんの側の,あの生き残るためにも、あの、正しい報道を続けて、あ、そうそうそう、犬が増えて、うん、もらいたいなと、本当にあの、心の底から、うん、思いました。はい、うーんなんかね、まあ、それとジャニーズのね性加害のことと拉致問題のことと重なるのもなんかまあよくないのかもしれないけど例えば梶,、えー、梶山清六さんの国会答弁で北朝鮮が濃厚でございますって北朝鮮にあったのが濃厚でございますってこんなこと言われてあのー、その。8年前に、あの、スクープした、三景さんさえ、ベタ、記事でしか出せなかったっていうのは、やっぱ8年前のこの、後追いがなかった、あのー、巨峰だって、巨峰って巨言の巨ね、うん、技法だって、嘘の報道だって、やっぱりこう、言われたり、叩かれたりした怖さから、ベタ記事しか出せず、で、読売も、えー、朝日も毎日も報道せずっていう、ここからもね、まだ、時間が経つんですもんね。だから、80年のスクープ記事、88年の梶原答弁も無視されるんですよ。で、その後、横田めぐみさんのね、記事が、まあ、出たんですけど、もう、ここ、ここではね、もう、まあ、もちろん、これでももちろんその出なかったよりは出てよかったんですけど一番最初のスクープからねもう随分とね過ぎてしまっていましたうんだからやっぱりあの国民の人たちもしっかり報道してくれと真実を伝えてくれっていうことをやっぱりメディアにマスゴミとか言ってねまあ
言う人いるじゃないですか気持ちはわかるんですよでもそういうふうに言うんじゃなくて、まあ、正しい報道だったりしっかりした報道もされる時あるので、まあ、そういう報道で、えー、頑張ってくださいねとかあと、まあ、産経さんがねよく拉致問題のことを一生懸命報道してくださってたりこういうふうにあのメディアは。死んでいたっていうね。まあ、この本をポッドキャストに無料であげてくださったりしてるので、よかったら皆さんで見ていただいてコメント欄でも、サンケイさんありがとうございますって。まあ、こういうポッドキャストをね、あのー、作っていただいてありがとうございます。またね、ツイッターとかフェイスブックでも皆さんに広げていきますね、みたいな感じで、あのー、応援<笑>してあげてください。はい、そうやね。山猫ちゃんが言ってるみたいに。そう、だからネットからっていうのも大事だろうし、あの、でもね、やっぱり、お金を得てるプロなんだっていう意識で、メディアは使命をね、持って、正しいことは、あの、やるんだと。うん。やりにくくてもやるんだっていう、やっぱり強い思いでやっていただきたいなと。ああ、クロスオーナーシップね。もうそうそう。だから日本はテレビ局と新聞社がね、まあ、あのー、競合してしまってるから、それもね、もあのー、他国ではダメってなってますからね。テレビ局と新聞が一緒にね、ってなってるのは。うーん、そうそうそうそう。駅地さんが言ってるみたいに、テレビにもね、まっとうな方々はいますし、もう心のある方は、いますし、別に NHK がとか、えー、TBS がとか、そういうことじゃないと思うんですよ。やっぱり、使命を持って頑張ろうっていう記者さんが潰されている可能性があるって安倍さんも言ってるんです。あのー、あと、生き字はなかったけど、もしかして書こうとして、上が止めたんじゃないかなとか、取材もしたけど、没にしたんじゃないかなっていうことも、うん、書かれてたり、あのー、当時のね、まあ、拉致、事件がこう、明るみになっていくときに、まあ、当時、共産党の、あのー、橋本議員の、あのー、どこだどこだ。橋本、橋本議員のその、秘書さんだった、えー、っと、名前なんだっけ。<笑>誰でしたっけああ、そうそうそう、そう、京本さんね。まあ、産経さんと、あのー、共産党がタッグを組むというか、まあ、その、一緒に行動するってこともね、当時にでもすごい、あの、あのー、まあ、ないことだったそうです。はい。まあね、思想が全然違いますもんね。うん。だけど、その、まあ、当時からその京本さんは、うん別に共産党が産経がとか右が左がという問題じゃないよと。日本人がもう大変な目に遭ってるんだからっていう考え方で、えー、動かれてたので、安倍さんもね、そういうふうにあの、まあ、もうその通りだと。で、拉致問題にその、例えば共産党がやってますよみたいな政治利用も京本さんはしなかったそうですし、まあ、後々ね、京本さんは共産党から除名をされてしまっていますしね。うん。だから政治職を出してこられたら、やっぱりそこは、あの、一緒に行動しにくかったそうですが、まあ、そういうことは、京本さんは全然されなくて、一個人、まあ、一日本人として、えー、何とかしなければならないってことで、家族会の立ち上げも一生懸命、まあ、家族に葉っぱをかけて、団体で呼びかけないと国民にね、伝わらないですよっていうことを、はい。一生懸命訴えてたんですね。はい。もうそろそろ1時間になるので、ね、そろそろね、今日の配信を終わらせていただきます。来週、えー、っと、あれちょっと。黒坂誠先生にご出演していただきますね。えー、っと、ちょっとね、珍しく、黒坂選手の写真を、大阪経済大学のホームページから持ってきました。はい。えー、大阪経済大学、いろんな教授の方がいらっしゃるんですが、
、黒坂先生のところにはですね、こういうふうに、途上国とマクロ経済分析と、独裁性の経済,経済理論というふうに、はい、独裁性の経済理論。独裁国家ではこういうふうに経済、追い続けてるんだよこういう理論で経済動かしてるんだよっていうねやっぱそういう研究ねされてらっしゃるんですね得意分野でうーんはいあー5月27日支援バッハサボサボ大館で国民大集会そうですかはいえっと明日ぐらいから多分、えー、拉致被害者ご家族、えー、代表の方と事務局長横田さんとね、あの、飯塚さんと、あと西岡つとむさん、西岡つとむ先生、訪米されますね。うん、またニュースの方でも、えー、出ると思います。あー、なざさんありがとうございます。はい、えー、5月1日月曜日、見捨てられた拉致被害者田中みのるさん、金田達光さんについて考える、えー、ライブ中継ありということです。よろしくお願いします。うん。えっ、ー、と、先週、えー、皆さんにお話しした通り、加藤健さんの鑑定メールもぜひぜひ、引き続きよろしくお願いいたします。はい。じゃ今日の配信終わります。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。見てくださいね、ポッドキャスト。はーい。